Ces pays, rebondissement dans l'affaire Gbagbo, une nouvelle chambre bientôt constituée. Ouattara menacé. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti L'information est rendue publique ce jeudi 2 décembre 2021 selon l'AFP. Laurent Gbagbo a été acquitté le 15 janvier 2019. Cette décision avait été contestée par le procureur. Finalement, la même décision d'acquittement a été confirmée le 31 mars 2021. Depuis lors, son avocat principal, le français Emmanuel Altine a de cesse de demander à la CPI de mettre à disposition du public toutes les décisions qui ont été prises durant toutes les années qu'a duré le procès. Pendant la crise post-électorale, Laurent Gbagbo a été présenté comme quelqu'un qui voulait s'accrocher au pouvoir après sa défaite à la présidentielle de 2010. Les médias occidentaux ont même soutenu qu'il a élaboré un plan commun qui visait à exterminer les ressortissants du Nord. Il était accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Malheureusement pour ses adversaires et leurs soutiens occidentaux, il est acquitté, blanchi et déclaré non coupable. Ensuite, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. C'est donc pour polir à nouveau son image et sa réputation que son avocat Maître Emmanuel a adressé le 30 novembre 2021 une demande de clarification concernant la procédure de constitution d'une chambre de première instance chargée d'examiner les requêtes pendantes de la défense. L'avocat a d'ailleurs rappelé qu'il a adressé des requêtes le 19 juillet 2021 et le 3 septembre 2021, dans lesquelles il soulevait des questions cruciales touchant aux droits fondamentaux de Laurent Gbagbo, à la publicité de la procédure et au respect de la transparence des débats. Pour lui, la création d'une base de données publique permettant au monde extérieur d'avoir le plus large accès possible aux débats ayant eu lieu pendant le procès, qu'il s'agisse des transcrits, des écritures, des déclarations antérieures des témoins ou des éléments de preuve discutés, que la requête portant sur l'intégration au dossier de l'affaire des décisions rendues par email. Maître Alti ajoute en effet que sa volonté de rendre les décisions de la CPI publique vise à garantir les principes fondamentaux entourant la conduite d'une procédure équitable et transparente. Pour valider ce contentieux, la CPI a décidé de constituer une nouvelle chambre de première instance. Une décision qui ne déplaît pas à la défense de Laurent Gbagbo. La défense comprend de la décision du 15 octobre 2021 que la chambre d'appel a décidé de renvoyer la question de l'examen de ses requêtes, et de requêtes de même nature à la présidence, de façon à ce que la présidence nomme une nouvelle chambre de première instance qui sera chargée de leur examen. Cette nouvelle chambre n'ayant pas encore été nommée, la Défense demande respectueusement à la Présidence à titre de clarification de confirmer qu'elle est bien directement saisie par la décision de la Chambre d'appel et que par conséquent la Défense n'a pas à la saisir de son côté mentionne la demande de Maître Emmanuel Alti le 30 novembre 2021. Politique nationale, les dessous des coups du parti au pouvoir contre Gbagbo. Ce n'est un secret pour personne, les Ivoiriens aspirent à la paix. C'est pourquoi quel que soit le bord politique ils ont applaudi dès demain la rencontre au palais présidentiel entre le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son prédécesseur. Mieux, le président de la République s'est lui-même félicité de cette rencontre qui, selon lui, était très attendue des Ivoiriens. Plus encore, il a ajouté qu'il élargirait le cercle des discussions à d'autres acteurs de la scène politique ivoirienne. Chose très attendue. Mais contre toute attente, ce sont des déclarations chargées qu'il est donné d'entendre en direction de l'ex-président. Laurent Gbagbo doit savoir qu'il reste poursuivi. Là où beaucoup espèrent que le chef de l'État aille dans le sens du dégel qu'il a initié et qui a permis à Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'est pas bien de vouloir exploiter l'émotion et la naïveté de ses partisans pour blanchir sa conscience. A mis une autre couche à Madou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement. En politique on ne fait pas la passe à l'adversaire. Le parti au pouvoir porte ses coups pour affaiblir son adversaire en prélude aux joutes électorales à venir. Les élections locales, puis la présidentielle. Et c'est de bonne guerre. Sinon, ce demande à corps et à cri la réconciliation réclame également la libération des prisonniers de la crise post-électorale de 2010-2011, le retour des exilés. Le dire comme le fait que Gbagbo ne devrait pas provoquer des réactions qui érodent le pari de la réconciliation, l'objectif recherché par tous. En premier le parti au pouvoir. Surtout que Gbagbo et son parti, le PPACI se sont résolument engagés dans la démocratie participative. Il suffit de voir leurs déclarations autour de l'opération de recensement de la population et de l'habitat lancé par le parti au pouvoir. C'est pourquoi, les Ivoiriens sont en droit d'attendre de leur leader politique, le dégel pour plus de quiétude. Le gouvernement gagnerait à donner le ton, en rassemblant autour de la nation éburnéenne ses fils et fils comme l'a promis par le chef de l'État à notre confrère jeune Afrique. 
avec moins de calcul politique, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Procès Thomas Sankara, contrairement à ce qu'on apprenait de lui, les attributs du pouvoir n'intéressaient pas Sankara, témoigne Serge. À la barre ce mercredi 1er décembre 2021, le professeur Serge Théophile Balima, ancien journaliste à la radiodiffusion du Burkina Faso et chargé de communication à la présidence du Faso sous Thomas Sankara au moment des faits, ensuite ministre en charge de la communication et ambassadeur du Burkina Faso en France sous le Front Populaire. À la retraite depuis 2013, aujourd'hui, il est consultant. Le 15 octobre 1987, il dit être arrivé au bureau à la présidence à 15 heures précises. Mais ce jour-là, il a constaté que la présidence était désertique. À 15h55 MN, il a reçu l'appel de Thomas Sankara. Il monte dans son bureau. À son arrivée, il constate avec lui que la quasi-totalité de son service de sécurité était absente. Thomas a ensuite reçu deux appels. Le premier était celui de sa femme, Mariam Sankara. La voix au bout du fil disait « Thomas, tu es où ?»« Sauve-toi, ils vont te tuer », précise le témoin. Thomas Sankara lui aurait répondu en disant de se calmer et qu'il allait en parler lorsqu'il rentrerait. Le deuxième coup de fil venait du conseil de l'entente. Et selon le professeur Balima, ce serait Aluna Traoré. « Camarade président, nous sommes tous réunis. On n'attend plus que toi. » Et Thomas Sankara de répondre « J'arrive de suite. » Aussitôt qu'il a démarré, poursuit Serge Théophile Balima, moins de deux minutes après, j'ai entendu un coup de feu. Selon son commentaire, c'était une alerte, pour dire qu'il venait de bouger et 4 à 5 minutes après, des tirs nourris retentissent au conseil de l'entente. Je suis resté à la présidence 3 à 4 heures. Et après j'ai décidé de sortir les mains en l'air et jongler pour arriver chez moi. Quand je sortais, j'ai aperçu des militaires tout poussiéreux devant la présidence. Arrivé à la maison, c'est là ma femme me demande où j'étais, que Feu Arba Diallo a appelé disant qu'on avait informé tout le personnel civil de la présidence de ne pas aller au service ce jour, a relaté Théophile Balima. Revenant sur la personnalité morale de Thomas Sankara et les valeurs qu'il incarnait, Théophile Balima a fait savoir que contrairement à ce qu'on apprenait de lui, les attributs du pouvoir n'intéressaient pas Sankara. Il avait contribué à désacraliser le pouvoir. Il ne voulait pas être un président comme tous les autres présidents africains. Thomas Sankara ne s'intéressait pas à la vie d'ici-bas, contrairement aux autres, dont Blesque Paoré, qui aimait la « vie normale » et avait la boulimie du pouvoir. Il a confié « avoir échappé à une sanction de Thomas Sankara, parce qu'ayant été accusé de séduire la femme d'autrui ». Serge Théophile Balima retient que Sankara ne badinait pas avec les heures de travail. « Si vous arrivez trois minutes après l'heure, vous êtes sanctionné. Il ne tolérait pas les retards au service », précise-t-il. Je dirais qu'il était l'incarnation des vertus, de la conviction révolutionnaire. J'en veux pour preuve sa fameuse phrase qu'il aimait clamer, « Tu et moi, ils en étront des milliers de Sankara. » Seulement, constate le témoin, qu'on attend toujours ces milliers de Sankara. Procès Sankara, j'ai demandé à ce qu'on convoque les deux chefs pour calmer les choses, Patrice Nana. Le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et douze autres, a suivi son cours, ce mercredi 1er décembre 2021, à la salle de conférence de Ouaga 2000, déguisée en salle d'audience. Toujours avec la face des témoignages, c'est Patrice Nana, qui était à la barre. Patrice Nana était adjudant-chef major chargé de la lutte contre la corruption. Une fois à la barre, le tribunal lui a demandé sa version des faits du 15 octobre 1987, date marquant l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et douze autres. Sur cette préoccupation, le témoin dit se rappeler d'un seul fait en rapport avec cette date. Et c'est donc la réunion qui s'est tenue à la date du 15 octobre à 9h avant le drame. Le tribunal l'a interrogé si la réunion était préparée ou du moins, s'il était au courant de la réunion. « J'ai participé à la réunion mais je n'étais pas au courant. Mon malheur, je suis allé pour faire signer mon ordre de mission et c'est là on m'a dit qu'il y avait une réunion. C'est à partir de cette réunion j'ai su qu'il y avait quelque chose de grave qui se passe entre nos deux, note de la rédaction Thomas et Blaise. Personnellement, c'était déplorable pour moi d'apprendre ça. » C'est ainsi que j'ai demandé à ce qu'on convoque les deux chefs pour calmer les choses. Là, on m'a dit qu'on ne convoque pas un chef mais on les invite plus tôt, a indiqué Patrice Nana. Par la suite, il a été demandé d'exposer sur les sujets qui ont concerné cette rencontre. À cela, le témoin a laissé entendre qu'il ne se rappelait de rien d'autre. Ainsi a marqué la fin de son audition.
Affaire, Johnny Pacheco demande pardon à Gbagbo, le bref décryptage de professeur Raoul germain -Blay. Dans une vidéo devenue virale et attribuée aux cyberactivistes proches du RHDP, Johnny Pacheco demanderait pardon à l'ex-président de la République Laurent Gbagbo, l'ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Ayant vu cette vidéo qui fait débat sur la toile, Raoul Germain BLE, professeur titulaire des universités, professeur HDR, habilitation à diriger des recherches des universités françaises, UFHB Cocody Abidjan, a bien voulu décrypter sommairement le message de son concitoyen, dans une contribution dont AfricanewsKick.net a eu copie. Homme prudent, il s'est d'abord interrogé, est-ce vraiment Johnny Pacheco dans cette posture Et d'ajouter, attention aux fake news. Si les propos étaient avérés, l'expert, formateur des experts en communication, se réjouira de l'acte. En tous les cas, de mon humble point de vue, demander pardon est un geste heureux, en cette période de décembre et surtout un message fort, en s'étant voué à la quête de la paix dans notre pays pour une réconciliation, s'est réjoui professeur Blé. Et d'ajouter que, nous devons féliciter tout concitoyen ayant le courage de demander pardon. Il est important pour chacun de nous de s'inscrire dans le sens de la paix. Point. Il conclura son bref décryptage en faisant la différence entre l'éthique et la conviction en ces termes. Ceci dit, si cela était vrai, ce Johnny Pacheco peut demander pardon, posture éthique, à Laurent Gbagbo et rester dans son parti actuel RHDP, conviction. Les deux logiques ne sont pas antinomiques. Point.